안녕하세요. 박흥문의 임플란트 수술방 24번째 프리뷰를 올려드리도록 하겠습니다. 아, 이번 케이스는요. 어떻게 보면 아주 어렵다 라고 하기보다는 아, 임상에서 상당히 자주 만나는 그런 케이스입니다. 그럼에도 불구하고 우리 개원가에서는 그렇게 자주 시행하지 않는 그런 시술이라고 할수 있겠습니다. 뭐냐 하면 이렇게 진지발리 세션이 온 케이스죠. 북한 쪽으로 본이 없어졌기 때문에 이렇게 온 거겠죠. 그래서 이 케이스가 왜 이런 상태가 되었느냐. 왜, 왜 16번은 괜찮은데 15번은 이렇게 진지발리세션이 많이 와 있을까. 거의 픽처가 약간 보일라 말랑 그리는 이런 상태이죠. 여기서 타이밍을 더 놓치게 되면 아마 다시 빼야 될지 될 가능성이 되게 많습니다. 그것을 원래 정상적인 진지발 형태로 다시 재현시키는 것이 회복시키는 것이 이번 수술의 목표라고 할수 있겠습니다. 현재 바나나마 상태는 그렇습니다. 10번 때 보시면 뭐 크리스탈 본 레벨에서는 크게 뭐 차이가 없어 보입니다. 그렇죠? 15번 자 그리고 12CT로 보면 17번은 최근에 임플란트가 식립되었고요. 16번은 뭐 한참 전에 식립이 돼서 버철물 월등가 유지되고 있고 보컬 링괄 본이 다 괜찮습니다. 그렇지만 15번은 이렇게 북할 쪽에 본이 상당히 약해져 있는 것을 뭐 확인하실 수 있으시죠? 그래서 왜 이렇게 본이 약해졌을까? 제가 리뷰를 해봤습니다. 그 시작은 2011년 지금으로부터 약 12년 반 전에 일어난 루트 프랙처였습니다. 어, 예전에 이게가 엔도 치료 후에 어, 크라운이 만들어져 있었는데 이것이 버티칼 프랙처 돼서 이것을 발치하고 약한 어, 6주 정도 기다린 다음에 어, 임플란트 시술이 이루어졌습니다. 보시다시피 뭐 특별한 거 없이 이루어졌는데 여기 차트 상에서 보니까 북할 쪽에 본 디팩이 있어서 여기다가 본 그래프를 하고 어, 우리가 통상적으로 하는 GBR 테크닉을 썼다라고 기록이 되어 있습니다. 그런데 에, 이제 보철물이 다 만들어졌죠. 11년 이제 11년 9월이 되었습니다. 보철물이 들어가고 그리고 16년에 아마 보철물에 아마 어디 어, 어버트먼트가 좀 문제가 생겼나 봅니다. 그래서 지금 보는 메탈 어버트먼트에서 제코니 어버트먼트로 바뀌어져 있었고요. 크리스탈 보는 아주 잘 유지되는 것처럼 보입니다. 그리고 어, 18년이 되었을 때제 어, 16번이 다시 임플란트로 바뀌어지게 됐고요. 20년 상태이고 그리고 23년 어, 올 초에 7번이 17번이 별로 좋지 않아서 어, 교체를 하고 좀 다시 임플란트를 식립하게 되었습니다. 근데 보시다시피 이제 17번은 뭐 시간이 지나고 나면 잘 이렇게 회복이 될 건데 이제 15번은 어떻게 할 것인가? 그래서 뭐 여러 가지 방법이 있긴 하겠죠. 플랩의 디자인이라든지 또 사용하는 재료라든지 뭐 어떤 여러분들께서는 어떤 방법을 통해서 이것을 새로운 어 진지바 형태 그리고 리셋신이 없는 그런 건강한 상태로 만들 수 있을까? 한번 생각하시고 함께 라이브 스튜디오에서 보시기 바랍니다. Okay, 지금 보면 어태치 진지바가 좀 부족하죠? 되게 여기 리세션이 오는 이유가 아직 어태치 진지바 부족 여기 전에 한번 프리 진지바 그래프 단한 적이 좀 있는데 이게 5번도 어, 어떻게 진지발가 부족한 것이 이게 지비안 하느라고 그걸 당겨 올렸기 때문에 그럴 가능성이 많겠죠. 프로빙 뎁스를 한번 보면 한 프로빙 뎁스 거의 없어요. 그러니까 라벨 쪽에 CTS 보는 것처럼 보는 별로 나빠지지 않은 상태이고요. 또아 이쪽으로 약간만 보실까요? 오른쪽으로 조금만 더 네, 여기 보시면 팔라탈 쪽에 티슈가 없는 경우도 꽤 있거든요. 그래서 보면 아, 블라탈 쪽의 티슈는 5mm 정도 두께가 됩니다. 그러니까 CTG를 하는데 큰 문제가 없다. 라고 보시면 되겠죠. 그래서 뭐 여러 가지 방법이 있지만 오늘은 좀 티, 에, 두꺼운 커넥티브 티슈 그래프트를 통해서 어, 컨트롤을 회복시키는 쪽으로 하는 것이 좋겠습니다. 자, 약간만 바로 하시고요. 이렇게 여기. 그래서 이 정도까지 이제 이게 엠벨럽을 만들어 줘야 되겠죠. 그리고 이쪽 사이드를 통해서 이게 커넥티브 티슈가 들어갈 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 
조선 매잘 쪽에 스파티칸 시연을 하나 넣고요. 혹시 하시다 불편하시면 말씀하세요. 제가 올리려고 하는 진지발 마진보다는 조금 더 올라오는 것이 플라도 플라를 다 인발도 하면 안 되고요. 여기까지만 여기까지 이렇게 이러면 여기 진지발 라인보다 조금 위에까지 이렇게 올라오게 하고 그 다음에 이쪽으로 다이섹션을 한번 합니다. 파셜 시크니스 해도 되고 풀 시크니스 해도 되긴 한데 진지바가 이렇게 얇을 경우에는 차라리 풀 시크니스가 더 나은 것 같습니다. 큐렛 서지카 큐렛 주시고 회사 엘리베이터 너무 두꺼워서 저렇게 필요해서도 대색션 하려고 합니다. 섹션 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 깨끗하게 이렇게 네. 네, 복합적으로 보면요 여기 벌써 스레드가 꽤 많이 엑스포즈가 되어 있어요. 이걸 잡아주시고, 석션 대로 잡아주시고요. 석션 잡아 이걸로 해주세요. 이렇게. 다시 석션 안녕하세요. 사실 우리가 지비아를 해도 그런. 이미디어트 플레이스먼트를 해도 사실 이런 집이 라벨 부분이 없어지는 경우가 상당히 많이 있겠죠. 그래서, 그래서 사실은 이런 현상들 때문에 우리가 아디 임플란트가 필요한 겁니다. 지금은 임팩션이 안돼 있으니까 이렇게 가볍게 지금 CTG를 지도하지만 이렇게 임팩션이 되게 되면 여기 스레드를 없앨 수밖에 없겠죠. 이 정도면 이제 충분히 커넥티브 티슈가 들어갈 수 있겠죠. 그런데 이제 마지막 이쪽에도 <웃음> 조금 다이섹션이 돼야 되니까 이게 10도 마이크로 브레이드입니다. 양쪽에 브레이드가 있어서 크레스탈로 약간 왼쪽으로 주시고요. 이 서비칼이 좀 넓으면 이 버티칼 인신 없어도 되거든요. 약간 이렇게 해서 마지막 진지바가 이렇게 올라오기 쉽도록 약간만 다시 섹션 해주는 겁니다. 이렇게 이렇게 마지막 진지바가 충분히, 충분히 넓으면 사실은 인신 없이 이 버티컬 인신 없이 일로 억세스를 할수 있는데 되게 소구치는 너무 작아서 버티컬 인신이 있는 게 훨씬 더 편하겠죠. 섹션 여기 한번 더 섹션 아니, 아니 마지막 진지발 오케이 됐습니다 자, 여기까지 진지발가 올라오게 되면 충분히 이제 심미적인 아아 아, 조금만 더이 아. 정도까지 올라오시면 되겠습니다 오케이 리스피언 사이트는 이렇게 하시면 되고요 자 오른쪽으로 약간만 주세요 어머니 어머니 오른쪽으로 조금만 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 이쪽에는 벌써 거의 다 됐습니다 안쪽에 조금만 이몸 가지고 나와서 이쪽에 이식만 하면 되거든요. 조금 더 주실래요? 거기도 오른쪽으로? 네, 좋습니다. 아, 크게. 예, 네, 좋습니다. 한 2mm 정도? 마지막 진지발에서 떨어져서, 퍼펜디클라하게 1mm 두께로 인시연을 합니다. 이렇게. 
엠벨럽을 만들죠. 조금 더 크게. 얇게. 에피테리오를 디테치 시키죠. 얇게. 하이트는 뭐 그렇게 많지 않아도 되니까 너무 깊이 들어갈 필요가 없겠죠? 이 블레이드의 길이가 10mm입니다. 그렇죠? 이렇게 들어가면 10mm 다이섹션을 하나 세우겠죠. 그 다음에, 자, 잘 되고 있습니다. 그 다음에 다시, 섹션, 섹션. 거의 필드 없으로까지, 네, 커넥티브 티슈가 들어가는 겁니다. 다시 두 번째 시죠 이것을 파샬로 해도 되는데 좀 얇, 너무 얇아지는 경우가 생기니까 저는 풀킥 그림처럼 그냥 그대로 아프세요? 조금 밀려요? 아프세요? 조금 더 마치겠습니다. 아유 죄송합니다. 범위가 너무 적으면요. 생각보다 너무 작게 떼어주는 수가 있으니까 약간 더 크게 하는 거죠. 그렇죠? 그렇죠? 이렇게 블레이드 다시 그대로 좋습니다. 그렇죠? 다시 다 붙였어요. 이제 이제 안에서부터 세미로나로 이렇게 터치해 주면 되겠죠? 뭐 셀라인 거지도 좋지만 블로드에 넣어가면 되거든요. 이렇게 일단은 베딩이 되니까 이렇게 레트 거지에 자세 보관을 하고 플레이트부터 먼저 슈트할게요. 그래서 티슈를 떼내기 때문에 인신의 라인만 슈트하지 말고 왼쪽까지 그 티슈가 제거된 부위 그 하방에서 슈트가 시작돼야 되는 거예요. 
플레이트는 플레이트 표시가 없기 때문에 약간의 브리딩이 좀 있을 겁니다. 시간을 좀 갖고 조금만 기다리면 금방 머물러 될 거예요. 너무 급하게 다 스탑 시키려고 하면 도리어 또 시간이 많이 걸립니다. 좀 기다리고 자 이제 다시 북할 쪽으로 그래프를 하겠습니다. 자, 왼쪽으로 약간만 주세요. 왼쪽으로 왼쪽으로 꼭 오케이 됐습니다. 이만해서 다시 여기 비비 하나 맞죠? 들어두고 이렇게 여기 여기를 살짝 눌러주네요. 조금 살짝 어디를 어디를 살짝 눌러줘야 돼. 이렇게 오케이. 그레이트 플래튼 아테리를 살짝 눌러주는 겁니다. 그러면 젤이 빨리 되겠죠? 그리고 그렇게 표시를 위치시켜 보겠습니다. 네, 골색근이 있으니까 두께가 한 2mm 조금 넘는 것 같습니다. 여기 다시 슈쳐. 슈츠를 밑에 슬링 슈츠를 할 겁니다. 슬링 슈츠가 이제 위치가 여기보다는 플라타레스부터 슬링하는 게 좋겠죠. 여기서 마지막에 플라타레스 나트를 만들 거니까 플라타레스부터 접근하고요. 슈츠가 짧아요. 긴 걸로 주세요. 바비 자리가 좀 돼. 이렇게. 이렇게 해서 납부를 할 거면, 할 거기 때문에. 이렇게 들어와서. 이대로. 다시. 그룹을 따라서. 이렇게 들어오고요. 시킬 겁니다. 뭐 보면 이대로 이대로 들어가면 제일 좋겠죠, 그렇죠? 이렇게. 저기 잡고 다시. 마지막이 어디가 있죠? 여기서 끝까지 이쪽으로 네, 그렇다 주시고 다시 
여기 가서 제가 이쪽으로 나갈 겁니다. 다시 이렇게 뒤로 자꾸 안 보여요. 이렇게 좋아요. 제로 디지털로 이제 빠져 나갈 건데 이렇게 해서 픽처는 실크는 플라탈로 위치시켜두고 아시고 이렇게. 상태에서 이제 커넥티브 티슈를 정 위치로 이렇게 똑바로 놔야겠죠? 이렇게 어찌 소리 파우치가 딱잘안 열려. 오케이, 열어놓고, 한번 당겨볼까요? 오케이. 잡아주세요. 오케이, 양쪽을 당기면서. 밀지 마세요. 자 고정은 이걸로 충분하겠죠. 나트를 하겠습니다. 팔라탈 스링 슈츠니까 여기서 나트를 가볍게 당겨주면 팔라탈의 그래프트가 안정이 되겠죠. 이제 그것좀 빼도 될것 같습니다. 네. 너무 세게 하지 말고 가볍게. 이래 되면 이제 거의 벌써 위치는 다 잡혔죠 이제 팔레 <웃음> 그래프가 안정적으로 위치되어 있습니다. 네, 자 볼까요? 네, 네. 조금만 자리를 잡도록 이렇게 이래 지금 좀. 진하게 안 슈치를 가볍게 하고요. 먼저 티슈 퍼서 이쪽으로 이쪽에 이렇게 포대로 다시 하나 줄래요? 됐습니다. 위에 한번더 할까요? 
Wet, wet gözü. Bakayım. Yesinde. Bir bomyan şutçuğa da denge vatçıman. Şiron hangaçı da çengeye de deyinen de ya. Bu ne yapayım? Burada da eşekşin tavçı sayıca hako. Kulüktif dişi sayıca da rıca. Kulüksü hatıya bomyan. Bu pavçıga. Dede space ile mandırgu. Bu aracıge. 해마토마가 생길 수가 있겠습니다. 그죠? 그래서, 이 커넥티브 디지가 위치한 에이피카레 아래쪽에 슈츠를 하나, 페르스티움을 함께 잡는, 예, 약간만 더 밀어줄까요? 조금만 담으러 보실래요? 조금만 더. 오케이, 그렇게. 페르스티움을 포함하는, 이렇게. 슈츠를 잡아서, 이 다이섹션 중에 만들어진 공간을 줄여주는 거. 안 그러면 뭐 괜찮지만 되게는 이게 스웰링이 더 많을 수가 있거든요. 이렇게 밑에 하나 이렇게 잡아주시고요. 짧게. 오케이. 땡큐. 그리고 네, 커넥티브 디쉬를 조금 당겨. 이 정도만 해도 뭐 충분히 괜찮을 것 같은데 시도 좀더 좋은 결과를 위해서 커넥티브 디쉬와 함께 발라탈에 한번더 당겨서 슬링 슈즈를 하면 좋겠습니다. 마진을 잡지 말고 아, 아. 똑같은 슬링 슈츠인데 바깥쪽으로 한번 더 하는 겁니다. 손을 해주면 이게 전체가 이렇게 좀 위로 이렇게 더 당겨지겠죠. 이렇게 너무 세게 아, 조금만 위로 갈까요? 밀, 밀을 위쪽으로 오케이. 레이트도 거의 이제 브리딩이 다 멈췄고 바깥쪽도 이제 다 됐습니다. 자, 붙하고 자, 지금 바깥에는 하지 말고요. 그대로 주시고. 오케이, 됐습니다. 네. 셀라인. 자, 아, 이번엔 좀 씻어드릴게요. 물입니다. 물입니다. 오케이. 오케이. 